Chúa Giêsu rao giảng tin mừng. Trước dịp lễ vượt qua, trên đường đi rao giảng tin mừng, Chúa Giêsu cùng các môn đệ về thăm thành Jerusalem. Khi về đến đền thờ, khi về tới đền thờ, người rất tức giận vì thấy một số con buôn và những kẻ bất chính đã biến đền thờ thành nơi buôn bán và cờ bạc. Người đến xua đuổi họ. Các người kia, hãy mang những thứ này ra khỏi đền thờ. Đừng biến nhà của cha ta thành hang trộm cướp. Một người Do Thái trong số này đứng lên chống đối và nói với Chúa Giêsu: Chúng tôi đã phải trả tiền mới có một chỗ trong đền thờ này. Một người khác nói, Chúng tôi sẽ tố cáo ông về việc này vì ông đã gây thiệt hại cho chúng tôi. Nhưng Chúa Giêsu đã giảng giải cho họ. Các người đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất là nơi mối mọt sẽ làm hư nát và kẻ trộm sẽ khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời là nơi mối mọt không làm hư nát và kẻ trộm không lấy đi được. Vì kho tàng của các ngươi ở đâu thì lòng trí của các ngươi ở đó. Rời Jerusalem. Chúa Giêsu cùng các môn đệ tiến về miền Galilea. Trên đường rao giảng tin mừng, Chúa Giêsu đã làm nhiều phép lạ. Tiếng tăm người đã đồn ra khắp vùng lân cận. Nên khi được tin Chúa Giêsu đến Ca-phác-na-um, một thành thuộc miền Galilea, các bệnh nhân và người bất hạnh đã tìm đến để nghe Chúa Giêsu giảng dạy và xin Ngài chữa bệnh cho họ. Kia một người què đã đến trước mặt người. Lạy Thầy, nếu Thầy muốn, xin cho tôi đi đại được bình thường. Hãy bỏ nạn ra và đứng lên, đi về. Ôi, bà con ơi, tôi đã đi được rồi. Lạy Ngài, con đội ơn Ngài. Thôi, đứng lên, im đi, đi về và đừng nói gì với ai. Kìa, từ xa, một người mù đang tiến lại gần Chúa Giêsu. Lạy Ngài, xin Ngài thương đến kẻ mù lòa này. Hãy mở mắt tôi ra, để tôi được thấy Ngài. Ôi, bà con ơi, tôi đã được thấy Ngài rồi. <cười> Có đội ơn Ngài. Nhưng Chúa Giêsu đã đỡ ông dậy và ra dấu bảo ông im lặng mà ra về. Tao tao ra Không Tao không muốn đi Bỏ tao ra Bỏ tao ra Kìa Kìa ông giê xu la ra rét Chuyện của chúng tôi Cần gì tới ông Ông đến để tiêu diệt chúng tôi 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 biết ông là ai rồi Ông là đứng thắng của Thiên Chúa Hãy cầm đi và ra khỏi người này Tức thì quỷ vật người này xuống Và đã xuất khỏi anh ta Nhưng không làm tổn hại đến anh Sau khi chứng kiến sự việc Mọi người rất ngạc nhiên Tỏ vẻ bái phục Muốn tung hô đời ơn Thiên Chúa Nhưng Chúa Giêsu ngăn họ lại và bảo Mọi người hãy đứng lên Và đi về nhà mình 
và đừng nói cho ai biết việc các ngươi đã thấy. Rồi Chúa Giêsu và các môn đệ tiếp tục lên đường đi rao giảng. Chúa Giêsu biến hình. Khoảng 8 ngày sau khi vào hội đường tại Nazareth, Chúa Giêsu cùng với ba môn đệ là ông Phêrô, Gioan và Giacôbê lên núi cầu nguyện. Trong lúc cầu nguyện, vì mệt mỏi, ba môn đệ đã ngủ thiếp đi. Thấy vậy, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện một mình. Đang khi cầu nguyện, dung mạo người đã biến đổi khác thường, y phục người trở nên trắng tinh trói lòa, Đột nhiên xuất hiện hai nhân vật đứng gần Chúa Giêsu và đàm đạo với người. Đó là ông môi xê và ông Elia. Toàn thân cũng trắng toát. Chợt các môn đệ bừng tỉnh và rất đỗi ngạc nhiên, không biết hai ông từ đâu tới đứng cạnh Chúa Giêsu. Do An liền nói với gia cô bê Này anh, phải chăng môi xê và Elia lại đến trần gian? Có lẽ họ đến để nói về cuộc tử nạn mà thầy đã nói. Khi Môi Sê và Elia biến đi, ông Phêrô rất bối rối đến thưa với Chúa Giêsu: Thầy ơi, ở đây tốt quá. Nếu thầy muốn, chúng con sẽ dựng ba cái lều: một cho thầy, một cho Môi Sê và một cho Elia. Bỗng một đám mây bao phủ và có tiếng vang từ trời. Đây là con yêu dấu đẹp lòng ta mọi đàng. Các người hãy nghe lời người. Thấy vậy, các môn đệ rất hoang mang sợ hãi. Mọi người đều bối rối hoảng loạn như muốn chạy trốn. Nhưng Nà. Chúa Giêsu đã chấn an họ. Này các anh đừng sợ hãy đứng lên và đừng nói với ai những gì mà anh em vừa thấy cho đến khi con người được trỗi dậy từ cõi chết nói xong chúa giêsu và ba môn đệ xuống núi chúa giêsu lập bí tích thánh thể Ngày thứ nhất trong tuần ăn bánh không men để chuẩn bị ăn lễ vượt qua hai môn đệ thưa với Chúa Giêsu. Thưa thầy, thầy muốn chúng con dọn cho thầy ăn lễ vượt qua ở đâu? Người gọi hai môn đệ lại. Này các anh, lại đây thầy dặn. Thôi, các anh đi dọn chỗ trước, thầy sẽ tới sau. Theo lời thầy, hai môn đệ là ông Phêrô và Gioan vào thành Jerusalem, đúng như Chúa Giêsu đã dặn. Hai ông gặp một người mang vò nước đang đi tới. Xin chị chỉ cho chúng tôi nơi nào thầy chúng tôi đã mướn để tổ chức lễ vượt qua. Xin các ông theo tôi. Chị này dẫn hai ông tới một nhà trọ mà ở đây Họ đã chuẩn bị sẵn trong một phòng rộng rãi trên lầu. Hai ông bắt đầu dọn tiệc để Chúa Giêsu và các môn đệ ăn lễ vượt qua. Chiều đến, Chúa Giêsu cùng với nhóm 12 môn đệ tiến vào bàn tiệc.
khi tất cả đã ngồi vào bàn, Chúa Giêsu nâng ly với mọi người và nói: Này anh em, hôm nay thầy ăn lễ vượt qua với anh em trước khi thầy bước vào cuộc khổ nạn và thầy sẽ không còn mừng lễ vượt qua nào nữa cho đến khi lễ này được nên chọn trên nước trời. Các môn đệ không hiểu lời Chúa Giêsu nói nên cùng nhau bàn tán. Tại sao thầy lại không dự lễ vượt qua với chúng ta nữa? Thầy nói vậy có nghĩa là gì? Khi các ông đang bàn tán xôn xao, Chúa Giêsu nói tiếp: Thầy nói cho anh em biết, có người trong anh em sẽ nộp thầy, người đó hiện đang cùng ăn với thầy. Nghe vậy, các môn đệ rất hoang mang và buồn rầu, không hiểu thầy muốn nói tới ai. Một môn đệ hỏi Chúa Giêsu: Có phải con không? Hay là con? Phêrô nói với Gioan: Gioan, chú hỏi thầy xem người đó là ai? Chúa Giêsu trả lời: Đó là một trong số anh em kẻ đã đưa tay chấm chung bánh với thầy. Rồi. Chúa Giêsu quay sang nói với Giuđa: Giuđa, anh hãy đi làm điều anh muốn. Đoạn Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra trao cho các ông mà nói: Đây là mình Thầy, anh em hãy cầm lấy mà ăn. Người lại cầm chén rượu, đưa về phía các ông, dâng lời cảm tạ và nói, Này là máu Thầy, máu giao ước mới sẽ đổ ra vì muôn người. Anh em hãy nhận lấy mà uống, vì chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho này nữa cho đến ngày Thầy được uống rượu mới trong nước Thiên Chúa.